近年来，中国央视在努力朝着年轻化的方向发展。除了传统的主流剧目外，央视还积极推出了一系列年轻化的作品，以迎合年轻观众的口味和需求。其中，《爱情而已》《斗罗大陆》和《梦中的那片海》等作品成为了年轻演员的代表之作。这些剧集以年轻演员的个人魅力和演技为核心，吸引了广大观众的目光。特别是肖战。他不仅主演了《斗罗大陆》和《梦中的那片海》等热门剧集，还多次成为央视购剧的对象。这表明肖战的作品在市场上备受认可，深受下沉市场欢迎。据称，肖战的新剧《骄阳伴我》也将登陆央视八套黄金档，这进一步体现了他在央视剧集中的地位和影响力。《骄阳伴我》作为即将上映的新剧，备受期待。这部剧将于9月1日在央视八套播出，而且还将连播两集，正好在开学季节与观众见面。这个时机选择不仅与观众的空闲时间相吻合，还能为开学季节带来一股剧集热潮。央视不仅仅注重年轻演员和新剧集的推出，还深入挖掘了底盘优势。农村剧和历史剧等在下沉市场拥有广泛受众，往往能取得出色的收视成绩。这也为央视年轻化作品的发展提供了坚实的基础。这些传统题材剧集能够在各个年龄层次的观众中引发共鸣，同时央视的巨大影响力也能让更多的年轻观众接触到这些作品。总的来说，央视在近几年的发展中，不仅保持了传统的剧集制作水准，还积极拓展年轻化作品的版图，通过引入年轻演员和吸引人的剧情。央视成功的扩大了观众群体，使更多年轻人愿意关注和支持央视的剧集。而电视剧《骄阳伴我》的推出，将进一步促使央视在年轻化方向上取得更多的成功。单单从感情线来看，《姐弟恋》依旧是国产剧题材里的小众文化，但在这两年却呈现出了喷涌而出的架势。《姐弟恋》的市场缺一部证明自己的爆款。而《骄阳伴我》就扛起了这样的重任。在主线剧情里，男女主的爱情有偶像剧一般美好的情节，但更多情况下是现实和理智的。简冰因为阳光年轻的盛阳找到了爱情的方向，对情感有了依赖；而盛阳则在成熟的姐姐引导下，成为了更可靠、更具责任感的男人。这种彼此残缺，但又因为彼此更加完美的双向奔赴，显然更加动人。而且，在《骄阳伴我》中，男女主从事的职业本身就对大众来讲很有新鲜感。职场危机、幕后规则、影视圈的条条框框，只要拍得够真切，就绝对可以吸引观众的目光。另外，《骄阳伴我》的幕后制作绝对值得信赖。导演宋小飞有很多过硬的影视剧作品，担任过一代宗师、斗牛杀生都口碑作的摄影。打造过《雪中悍刀行》这样的男频爆款，对于导演宋小飞来讲，《骄阳伴我》的题材比较新颖，但他以往参与制作的题材其实要比都市情感剧的难度更高。说白了，宋小飞作为《骄阳伴我》的导演，有点大材小用的意思。当然，一部剧的好坏不能光凭题材和幕后决定，演员塑造也直接决定了《骄阳伴我》能不能吸引观众的眼球。在流量热度方面，内娱就没有比肖战更顶的流量。他腥风血雨的体质，就决定了只要是他参演的作品，就一定是热播打底。《骄阳伴我》因为有了肖战，才天生与众不同，拍摄时期就已经备受欢迎。而肖战本身的少年感确实很强，在《骄阳伴我》的预告里，他就像出生的太阳，时时刻刻散发着向上的光芒。带着一些大学生的书卷气，又比死气沉沉的社会人更有活力。从演技气质到流量热度，肖战都是《骄阳伴我》里的吸睛看点。这恐怕也是央视多次对肖战的主演作品青睐有加的原因。而搭档肖战的白百合更不用说了，白百合的演技魅力很有说服力。从资历和实际的角度来看，白百合过往的影视剧成绩、电影成绩。完全能压住《骄阳伴我》的一番。如果不是白百合主动退出了影视剧的市场，现在她早就独领风骚了。而以往白百合成名并且大爆靠的不是美貌
资源，而是演技实力。到现在为止，我都觉得没有女演员能接白百合小妞的班。当下的白百合也很适合演绎一些成熟的女人骄阳伴我中的女主就是如此。总的来说，肖战和白百合这一对荧幕组合是看起来有点怪。但同框却莫名有种 CP 感的吸引力，而且《骄阳伴我》显然不是一部为主角而打造的作品，看演员表就能发现，配角里多的是让观众惊喜的实力派。演员田雨，金牌配角，从《庆余年》到《纵有疾风起》，只有没演过的角色，没有他驾驭不了的题材。自然的生活化演技就是《骄阳伴我》中田雨的最大看点，而预告特辑里。田雨不用演就自带的生活感，足以让观众入戏。至于猪猪，我愿称为熟女天花板，魅力十足的猪猪在中生代女演员的赛道里，颜值、身材、演技都很顶。猪猪的美貌就与都市剧非常适配，而正是因为她的出众，我都开始担心白百合能不能压得住了。目前来看，电视剧《骄阳伴我》似乎以群像刻画为主要特点。这种现实主义的偶像剧路线在过去两年内逐渐占据热潮，它更容易引起观众的共鸣和情感投入。对于这类剧集，人物角色的多样性和互动关系的丰富性，往往能够吸引观众的关注，从而形成更强的观赏欲望。为了让群像质感得到更好的展现，《骄阳伴我》在演员的配置上下足了功夫。尽管预告特辑中一些演员的存在感似乎比较弱。比如像韩芝、杨浩宇、王林、卜冠金，但这些演员都是经验丰富的实力派，他们的加入将无疑为剧集的质量提升添砖加瓦。无论剧情和人物设定如何发展，《骄阳伴我》已经凭借演员阵容让剧本的呈现水准高达九分。在即将到来的九月，这样的作品很可能不会辜负观众的期待，有望成为该月的剧王。当然。目前《骄阳伴我》还处于预热阶段，除了肖战作为主演的自带流量之外，宣传方面似乎还停滞不前。然而，要实现爆款，并不仅仅依赖于电视剧品质和演员表现，还需要精心设计的宣发策略，吸引更多的观众关注，并踏入剧集的世界。因此，希望《骄阳伴我》能够迅速进入宣传状态，抓住宣传切入点。借助实力派演员和流量明星的号召力，早日引起广泛关注。最后，关于《骄阳伴我》的期待，会因个人喜好而异。有人可能期待其能够展现出精彩纷呈的剧情和角色情感，有人则可能关注其中的社会主题和情感表达。无论如何，支持与否取决于每个人的审美和兴趣。期待这部剧能够为观众带来愉悦的观剧体验。也欢迎在评论区积极参与讨论。